Pa ruski ili pa estonski? A ruski, no ja angličanin. Estonski ne znajte, da. Sobsjen nije. Ja to už jeho neznaju, no... Ostrov bol podelen na dve časti. To bola Rosija, a tam Estonia. Can you imagine living on an island, in a lake, next to Russia? No, neither can I. Let's go and find out about the people that do. I think that's the most intense rainbow I've ever seen. I've never seen a rainbow so vivid. That's incredible. Rainbows all the way to Russia. Okay, so we're just coming up to the island. One of the weird things about this island is that, uh, unlike usually where you might have the jetty, the port that the boat lands on, you know, kind of on the coast, right? Not in this case. In this case, as I understand it, the boat is going to go all the way into the center of the island. I'll show you on a map. We're going right into the center of the island. Spasiba. All right, I've made it. For now, I'm just going to find a place to put my tent. Hopefully... Good morning. I made my little camp here right under this lovely mast. I saw something, it was like a raccoon. I mean, I know we don't have raccoons in Europe, right? So, <laughs> I don't know what it was. It wasn't something that we get in England. And then I heard this screaming, I guess this shrieking from the forest and the local dogs went crazy. Anyway, I'm gonna pack up my tent and then we're going to explore the island of Pirisar. We're going to see what is happening, whether people are still believing in the old believers, Russian Orthodox religion. All right, we'll see. Let's go. You know it's going to be a good day when you see a lot of neighbor. Oh. So this island was predominantly settled by Russians, Russian speakers, but Russians who had fled lots of places in Russia because many, many years ago, centuries ago, they disagreed with some of the, the changes that were happening in the Russian Orthodox Church, including shaving men's beards, and changing the number of fingers used when making the sign of the cross from two to three. And so there was a bit of a, a divide. And today you have these people who we call old believers, um, who believe in like an old, older, more traditional version of the Russian Orthodox Church. And lots of these old believers went into very, very rural parts of Russia. There was a family in like the deepest, darkest Siberia in the 70s or 80s that were discovered having lived with without contact to the rest of Russia for for years. They basically lived in the Soviet Union without knowing that the Soviet Union was happening. Some of them fled to places like Canada, even places like Brazil and Argentina, had these communities of old believers. The inscription is written in Estonian, but all of the names of the people are written in Russian. Are written in Cyrillic. We are obviously on a uh, Russian speaking island but part of Estonia's territory. It is quite early on a Sunday. I'm going to resist the temptation to wake everyone up by ringing the bell. <laughs> this is an Orthodox cemetery and um, yeah once again we can see benches for the family to come and sit and um, 
maybe celebrates the wrong word, but you, yeah, have some food, have some drink. It's very, very, you know, it's not just common, it's part of the orthodox practice to sit in gravesides with your ancestors, but to have a kind of feast with them. How old must this be? Да. Ну да, это сегодня это старомодный или более современно. Старомодный не выдерживает столько много, как у них пиво, как принято пить чая много. Вот он с утра до вечера кипит. Поэтому да. старых нет у самоварок. Да. Ну, англичанин много-много чашки ну, чая. Да. Каждый, каждый день. Много-много. Ну, вот много. И это перед тем, как кушать, стадоведы пили чай. А потом только кушали. Одевались, когда не работали, поиском завязывали и ходили. Но это, ну, как сказать, в старые времена уже, не в... но не в этом. Так женщины ходили в маленную. Вот а да. не завязывали, а на булавочку. А, да. это вот. а так красиво. молодые, да. Вот это батюшка и матушка. Это а их да. дочка. И это традиционный образец, да? Да, они сами вышивали, сами, ну, кто жива делали. Себе преданное готовили, как говорится. Вот из навесочки каждой девушки свой рисунок был. И свои полотенца вышивали. Вот, ну, у каждого, видите, свое. И буквы свои, и кто же у вас свои. И вот батюшка эта 30 лет ставила вот это маленный. Потом малена загорела у нас. Так новую буду делать. И, и сегодня в Эстонии много э, старых... Старо... Старообрядческих. Да. Вот они, много людей или... Вот они здесь все есть. Можно посмотреть. Почему книга собрана старообрядческие эти? Здесь где-то и наши есть. Это только, только на границе... Россия или все Эстония? Все, все по Эстонии. Вот она. Так, хорошо. Но она сгорела, ее нет. As you can see, the Orthodox shrine always in the corner of the room. 
Въпросът, пожалуйста. Сейчас корабъл между здес и лаксаре. Но в Съветския съюз люди ездил тока Естони и тоже в Россия. В Россия была, да. Да. А сейчас нету. Да, да. Хорошо. Да. Где, где ближе город в Россия? Это Псков или? Псков и это вот здесь в России через озеро. Вот Россия. И когда-то в Совет до войны остров был поделен на две части. Это была Россия, а там Эстония, где вот доходите по жарку, там была Эстония, а это Россия была. А, Потом да. Советский Союз, а теперь опять Эстония. А, да. Спасибо. Спасибо Не за что. интересный... Сейчас это, это трудно, я сделал в России. Это трудно, виза или да, нет? Да, да. Виза, все надо делать. Да, хорошо. Это недалеко, но... Недалеко это... и дедушкам, но... Не, не поехать. Окей, okay. спасибо. До свидания, удачи. До свидания. border region yeah from now on it's uh, further away from Russia but for now at least uh, yeah goodbye to Pirisar, Dosvidanya